Welcome to Great Chefs of Austria. Today, a visit to Vienna's 20th district and the friendly feel of a neighborhood restaurant, combined with culinary elegance at Marat's and Son, where the father and son team of Karl and Marcus Marat's will prepare chicken wings tempura, filet of pike with arugula risotto, and for dessert, ginger mousse with pineapple coconut salad. Marats and Son is a small neighborhood restaurant located in Vienna's 20th district. As people in neighborhood-oriented cities, such as New Orleans and Chicago, understand, places such as Marats and Son are true finds, diamonds in the rough that deliver true taste and elegance, along with a warm smile. No snooty attitude allowed, thank you. Which is what the family Marats has accomplished on a daily basis since 1991. Marats and Son, though, is no rough diamond. Rather, it delivers a full couple of carrots of taste, which is exactly how many tokes the restaurant received from Go Mio. It also reflects their many different influences, which is proven by Father Carl's appetizer, chicken wings in tempura. Yeah. We name Hühnerflügel, die geputzt sind, wenn sie nicht so schön sind, über der Flamme bis laut brennen, die Haare wegsingen. Chef Carl begins by singeing, separating, and peeling back the skin on chicken wings. So, ganz einfach, die, die Haut ein bisschen zurück. Wachsen weg. So. The wing ends are cut off and the wings seasoned with salt and pepper. Ungefähr so ausschaut. So. In der Zwischenzeit fange ich meinen Teig an. Mehl. Flour, cornstarch and turmeric okay. are combined with water to form the tempura batter. Kurkuma. Kurkuma. Wenig, wenig, weil das ist sehr kräftig, Kurkuma. So. Das rühre jetzt mit Wasser zu einem einen dicken Brei. Gut, gut, gut. Ungefähr ein bisschen dicker wie ein Palatschinkenteig halt. Oh, es schmeckt. So. Jetzt tue ich das Wenden in den Teig. In dazwischen habe ich ein, ein Öl hergestellt, ein Olivenöl. The battered wings are deep fried in canola oil. So. Das fünfte mache ich auch, das ist für den Koch zum Kosten. So, das kann man weggeben. So, in der Zwischenzeit nehme ich für den Zucchini-Salat, damit die Zucchini. Preparation of the warm zucchini salad begins with sliced zucchini. The zucchini slices are sautéed in oil. Gibt geschnittene Tomatenwürfel rein. Chopped tomatoes are added. Little pepper, naturally. Pepper and salt are added. Any prise salt.
and then shoot soya. The pan is deglazed with soy sauce. So. The wings are removed from the oil and drained. So, we're going to make a decoration on the table with a bit of salt. Presentation begins with warm meat stock. And we give the vegetables. This is very knackig cooked, so it's not flat, not thick, very thin. We put it on top. Then we put the flugel on top. Fresh herbs form the garnish. Though only in his early 30s, Marcus Moratz is veteran in what he calls kitchen art, working at his own restaurant more than a decade ago in Vienna's 9th District, where he focused on Italian cuisine, which is just one of the influences on display in his entree, filet of pike with arugula risotto and red wine scallions. Marcus begins with the risotto, butter is melted. Finely chopped onions are sautéed. Rice is added when the onions are cooked to transparency. The rice will now be the butter and with the rice with the zwiebel a bit glazed. White wine is added to the sautéed rice. We gieß with a bit of wine off. Chef Moratz adds beef consommé to the rice. The rice is covered and allowed to steep. Schalotten oder wie ich hier habe Perlzwiebeln. The sauce begins by sautéing whole shallots, or in this case, whole pearl onions in olive oil. The onions are seasoned with salt and pepper. Then caramelize the onion. Granulated sugar is added to caramelize the onions. Zwiebeln etwas Farbe angenommen haben und der Zucker sich aufgelöst habe, dann gießen wir mit Rotwein auf. After browning, the onions are deglazed with red wine. Red wine vinegar is added.
Zur Vollendung des Zwiebels benötigen wir noch etwas kalte Butter. The onion sauce is finished with butter. The skin of a pike fillet is scored. Damit wird die Haut etwas knusprig. So, da würzen wir den Zander mit Zitrone. The pike fillets are seasoned on both sides with lemon juice, freshly ground black pepper and salt. Zander benötigt viel Salz. Die andere Seite ebenfalls. So, inzwischen ist das Öl heiß. Den Zander wenden wir in etwas Mehl. The fillets are lightly dredged in flour and fried in oil. Schön abklopfen das Mehl. The fillets are turned when crisp. When it's crisp, we blend it with the So, when you put the gabel in, you stick it. The fish is done when a fork is inserted and little resistance is met. And so it's the best because it's a nice saltfish. Heat is reduced and arugula added to the risotto just prior to presentation. Cold butter and freshly grated parmesan finish the rice. The rice seasoning is corrected with salt. Sie sehen, die Schalotten sind mit dem Rotwein ganz schön einreduziert. Wir haben eine schöne kräftige Sauce, die bestens harmoniert mit dem Zahn. Presentation begins with the risotto topped with the fish and a piece of deep fried egg roll dough. Zum Schluss die Schlappenzwiebeln. The Marats family suggests that their cuisine reflects a mix of the traditional Viennese prepared with a heavily French influence. So much for definitions, as is demonstrated in this offering for dessert, 
ginger mousse with pineapple coconut salad. As erstes bereiten wir das Mousse vor. Two egg yolks are combined with one whole egg and whisked with granulated sugar over a bain marie until creamy. Das wird jetzt warm geschlagen, bis es dick cremig ist und der Dotter etwas hell wird. Wird dann noch etwas weiße Schokolade aufgestellt. White chocolate is melted over hot water. Wird alles auf Wasserfarbe aufgestellt, damit nichts verbrennt und sich anlegt. Dotter-Eier, sehr cremig rühren, denn das beeinträchtigt sehr die Qualität des Mutes. The egg mixture is beaten on and off the heat until creamy and frothy. Die Gelatin unbedingt in kaltem Wasser. Gelatin leaves are dissolved in cold water. Das Kokosflat, den ich jetzt vorbereiten werde, wir verwenden dazu Baby Ananas. The pineapple coconut salad begins by cutting the rind off a small pineapple. Noch irgendwo welche Augen sind bei der Ananas, dann kann man sie mit so einem kleinen Kugel Any eyes that remain are removed. Rausnehmen. Die Ananas schneiden wir zuerst in Scheiben. The pineapple is sliced and cored. Den Strunk löse ich aus, weil er mir zu holzig ist. The pineapple slices are cut into chunks. Nicht zu fein schneiden, denn wir wollen etwas spüren von dieser Ananas. Pineapple is marinated in freshly squeezed orange juice, fresh lemon juice, and confectioner's sugar. Zucker. Und ein Schuss Kokoslikör. Toasted coconut and coconut liqueur are added. Wird jetzt ausgedrückt? Gelatin leaves are dissolved in heated milk. Die heiße Milch mit der Gelatin wird jetzt eingerührt in die Schokolade. The milk gelatin mixture is strained into melted white chocolate. Langsam. The egg mixture is beaten again and then combined with the white chocolate. und mit der Gelatin Milch und weißer Schokolade eingerührt. Ich 
Ich habe dann etwas Inkware vorbereitet. Und zwar nehmen wir kantierten Inkware. Candy Ginger is added to the batter. Wenn die Grundmasse dann nicht mehr zu heiß ist, sondern nicht mehr lippenwarm, dann füllen wir einen. After the chocolate batter has cooled, about a cup is ladled into whipped cream to aid the combination process. Somit verbindet sich das gleich da. In turn, the whipped cream is folded with the chocolate batter. Der ist sehr intensiv, leicht scharf. Das gibt diesen sehr einen orientalischen Hauch. Vorsichtig unterheben. Ich die Welt formen, ja, bitte. The mousse is ladled into ramekins and cooled for three hours or more. Gut klopfen, dass ich das Mousse bis runter senkt, dass ich keine Luftlöcher habe. Presentation begins with the marinated pineapple coconut salad. The chilled mousse is unmolded by dipping the ramekin in hot water. Wir geben das Mousse in etwas heißem Wasser, was bisschen heiß ist. And then running a knife around the edge of the ramekin. Versuchen es zu stürzen. So. Hat sich wunderbar. Garnish is a chocolate sheet surrounded by fresh berries. Frische Beeren. Abschluss möchte ich Ihnen noch vorstellen, die Herz unseres Restaurants, unsere Marion. And now this menu from Marcus, Marion and Carl Moratz. As an appetizer, chicken wings and tempura. As an entree, pike with arugula risotto and red wine scallions. And for dessert, ginger mousse with pineapple coconut salad. Marion Moratz recommends a Sauvignon Blanc Styrique Classique from the Gross Vineyards in Styria. This menu courtesy of the Moratz family at Moratz and Son Restaurant. As dessert haben wir für Sie vorbereitet den Ananas Kokosalat auf Inklumus. Guten Appetit.